Shalom. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। I greet you all in the matchless name of Lord and Savior Jesus Christ. मैं परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में आप सबका स्वागत करता हूँ। I'm very much glad once again to come before you all with this program. और एक बार फिर से मैं बहुत आनंदित हूँ इस कार्यक्रम को आप सबके सामने लेके आके। Learn Hebrew. और ये कार्यक्रम है Learn Hebrew. I give all glory and honor to our Lord Almighty. और मैं सारी महिमा और सारा आदर हमारे महान परमेश्वर को देता हूँ। He is the God that who had kept us under His wings and led us throughout this 2015। और वही परमेश्वर है जिसने हमें अपने पंखों के नीचे रखा और इस साल इस 2015 में हमारी अगवाई की। He is the Lord you know who have kept us under His wings। और परमेश्वर जिसने हमें अपने पंखों के नीचे छुपा के रखा। Many of them began with us in this 2015 but you know and many are no more but you know God's faithfulness and it is the God's mercies that still we are alive and we are able to worship him and adore his name अभी तक जीवित हैं और उसकी महिमा और उसकी आराधना करते हैं। As in the book of Lamentations, और जैसे कि हम विरलाब गीत में देखते हैं। In chapter three verse twenty three, और उसका अध्याय तीन पर तेईस में, there you know we see that you know because of his mercies, और वहाँ पे लिखा है कि क्योंकि उसकी दया के कारण, we are not consumed, और हम जल नहीं गए। So it is just because of God's mercies that you know we are alive and we are able to survive throughout this year. क्योंकि उसकी दया के कारण हम मिट नहीं गए, ये उसकी विश्वास योगिता है कि हम अभी तक जीवित प्राणी हैं। In fact, you know many many problems arose, might be discouraged or disappointed, but at God had kept each one of us under His wings. हो सकता है कि हमारे जीवन में मुश्किलें आई होंगी, परेशानियां आई होंगी, लेकिन परमेश्वर ने हमारी अगवाई की और हमें अपने पंखों के नीचे छुपा के रखा। Maybe you know among you you have lost your dear ones। और हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने अपने प्रियों को खोया होगा। But yet you know we need to adore him because he is a God that you have kept us under his wings। फिर भी हमें परमेश्वर को महिमा देना है क्योंकि उसने अभी तक हमें संभाल के अपने पंखों के नीचे रखा है। It is just because of his faithfulness। और ये केवल उसकी विश्वास योगिता के कारण है। And you know as we all hope for the new year। और जैसे कि हम नए साल की आशा कर रहे हैं। May the Lord restore what you have lost in this year। और परमेश्वर वो आपको सब दे जो आपने खो दिया है। Because it is the God of the God whom we serve, He gives double portion. क्योंकि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, वो हमें दुगना देने वाला है। He is a God that you know who gives a lot. और वो परमेश्वर जो हमें बहुत ताज से देता है। He is a God that who gives without you know beyond our imagination. और वो परमेश्वर जो हमें कल्पना से बढ़कर देता है। You know beyond our expectation. और हमारे जो चाहने से ज़्यादा। You know let this new year be a great great blessing in each one of your life. और आए ये नया साल हमारे लिए बड़ी आशीषों का कारण होने पाए। well, in the last episode, we have begun of learning about the letter He, which is the fifth letter in the consonants. अक्षरों में पांचवा अक्षर है। We have seen about that you know how this letter He has come and what is the pictograph of it। और हमने देखा था कि He अक्षर क्या है और उसकी जो चित्रलिपि है वो क्या है। We have seen that it is a person lifting up his hands and praising God। ये दिखाता है कि एक व्यक्ति अपने हाथों को ऊंचा उठाके परमेश्वर की आराधना करता है। Where you know he adored God and where he praised God। और वो परमेश्वर को ऊंचा उठाता और उसकी आराधना करता है। And then you know we have seen from that He only we get the letter H. और फिर हमने देखा था कि इसी हे अक्षर से हम हे शब्द को पाते हैं। By the way, we have seen that you know he is a picture of a window. और हमने देखा था कि जो हे है वो एक खिड़की की तस्वीर को दिखाता है। Where you know it gives the revelation. और जहाँ से प्रकाशन आता है। You know where you know it. That's what you know the work of the window. It's a matter of receiving and giving और जो खिड़की का कार्य क्या होता है देना और लेना or else it is of you know point of you know looking and knowing the things और देखना और बातों को जानना that's what you know it's the picture of the hay in the pictograph we can see it it is the picture of the window और जब हम हे को देखते हैं तो हम इसकी चित्रलिपि के द्वारा जानते हैं कि ये खिड़की को दिखाता है and then you know we have seen about the difference between hay 
हेत एंड ताओ और फिर हमने जो हे हेट और ताओ के बीच की भिन्नता को देखा था। I believe that you all know the difference of it. और मैं ये आशा करता हूँ कि आप उस भिन्नता को जानते हो। What are the difference that we see? और कौन सी वो भिन्नता थी जो हमने इन अक्षरों में देखी थी? Okay, what is that? और क्या थी वो? So for he we saw that there is a small gap. और हे में हमने देखा था कि एक ऊपर छोटा गैप रहता है एंड फॉर हेत और जब हम हेत को देखते हैं इज नो गैप और वहाँ पे कोई भी गैप नहीं एंड देन कमिंग टू द ताओ वी हैव सीन दैट इट इज एग्जैक्टली एज हेत बट डाउन देर इज ए टेल और जब हम ताओ को देखते हैं वो पूरी तरह हेत के समान होता है लेकिन वो नीचे से मुड़ा होता है एंड ऑल्सो वी हैव लर्न अबाउट हाउ दिस लेटर हे इज फॉर्म और फिर हमने सीखा था की ये जो हे अक्षर है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई वी हैव लर्न दैट इट इज दूनिफिकेशन ऑफ टू लेटर और हमने सीखा था कि ये दो अक्षरों के मेल से बनता है इट इज द लेटर ऑफ दालित और वो अक्षर है दालित एंड इट इज द लेटर ऑफ जी मेल विच इज द फूट और वो अक्षर है जी मेल जो कि पैरों की तस्वीर को दिखाता है। और ये जो दो अक्षरों के मेल से बनता है एंड देन फ्रॉम द लेटर है वी हैव लर्न दैट वी गेट द नेम ऑफ लॉर्ड विच इज कमिंग फ्रॉम जेहोवा और हमने देखा था कि हे अक्षर से हम परमेश्वर के नाम को पाते हैं जिसका अर्थ है यहोवा सो यहोवा विच इज अर्ड वी हैव लर्न इट इज अहोवा और यहोवा अक्षर के बारे में जो हमने सीखा था इट इज इन द इंग्लिश वी जस्ट कॉल इट एज अ लॉर्ड और अंग्रेजी भाषा में हम इसे कहते हैं परमेश्वर बट इन दिब्रो लैंग्वेज वी हैव लर्न इट इज अबाउट द यहोवा लेकिन इब्रानी भाषा में हम इसे यहोवा कहते हैं सो दट्स वट यू एंड फ्रॉम दैट ओनली वी गेट द वर्ड ऑफ we we have learned about you know god as a time and whatever that he does in his time usi se humne seekha tha ki jo parmeshwar hai wo samay ka parmeshwar hai aur wo har baaton ko apne samay se karta hai he does everything according to his time aur wo har baat ko apne samay se karta hai because it is a god that who does and who kept the time for everything aur wahi parmeshwar hai jisne sari baaton ke liye ek samay ko rakha hai as you know we are all have celebrated last week the christmas और जैसे कि हमने पिछले हफ्ते ही क्रिसमस को मनाया था सो नो देयर नो वी सी दैट यू नो इन गैलेटियंस चैप्टर 4 वर्स 4 और जब हम गलातिया उसका अध्याय 4 पर 4 में पढ़ते हैं देयर नो वी सी दैट यू नो गॉड सेंड हिज सन इन ड्यू टाइम और वहां पे हम पाते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को समय से भेजा सो नो इट इज अ गॉड दैट हु एक्ट्स एंड हु डस एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम और परमेश्वर है जो कार्य को करता है हर एक समय के अनुसार एंड फ्रॉम दैट यू नो फ्रॉम दिस लेटर हे ओनली वी गेट अबाउट द पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस और इसी हे अक्षर से हम पाते हैं भूतकाल वर्तमान और भविष्य काल को सो व्हाट आर द थ्री हिब्रू वर्ड्स वी कॉल इट फॉर पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस और इब्रानी भाषा में हमारे पास वो कौन से शब्द हैं जो हम भूतकाल वर्तमान और भविष्य काल के लिए उपयोग करते हैं वट आर दे और वो कौन से हैं? लास्ट वीक वी हैव लर्न इट और पिछले ही सप्ताह हमने सीखा था आई बिलीव दैट यू नो यू ऑल आर राइटिंग व्हाट वी व्हाट यू नो यू लर्न फ्रॉम दिस प्रोग्राम और मैं आशा करता हूँ कि आप उन सारी बातों को लिखते होंगे जो हम इस कार्यक्रम में सीखते हैं सो वट आर ऑफ दिस पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस और भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल के लिए वो कौन से अक्षर हैं? वट वी हैव लर्न इट्स फॉर पास्ट टेंस और भूतकाल के लिए हमने सीखा था इट इज अया और वो था हाया 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 विच वी हैव लर्न इट इज एज ए मैटर ऑफ द पास्ट टेंस और जो हमें बताता है भूतकाल के समय के बारे में वट इज द लेटर फॉर फ्यूचर और भविष्य काल के लिए क्या था सो द फ्यूचर वी हैव लर्न इज अया और भविष्य काल के लिए था हे आ एंड द प्रेजेंट टेंस और वर्तमान के लिए वी हैव लर्न अबाउट द होविया और वर्तमान के लिए हमने सीखा था होविया सो होविया इज द प्रेजेंट टेंस और होविया का अर्थ है कि वर्तमान समय सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अबाउट दिस हाउ द लेटर हे गिव्स अस द लेवल्स इन आवर लाइफ और आज हम सीखेंगे कि कैसे ये हे शब्द हमारे जीवन में एक सतह को देता है वी आर लर्निंग अबाउट द लेटर हे और हम सीख रहे हैं इस अक्षर हे के बारे में सो हे विच इज इन इंग्लिश इट इज हेच और अंग्रेजी भाषा में ये एच अक्षर सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस लेटर हे और पहली बार जो हमने इस हे अक्षर से सीखी वी हैव लर्न दैट नो वी गेट अबाउट द टेंस और हम इससे जो काल को पाते हैं सो यू नो वी गेट अबाउट द टेंसेस व्हिच इज अबाउट द पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस और इससे हम समय काल को पाते हैं जो कि है भूतकाल वर्तमान और भविष्य काल व्हिच इज हाया और जो है हाया होविया होविया अह हेया और हेया 
So that's what you know we have learned. और वही हमने सीखा था. So and uh, today we are going to learn about the further. और आज हम आगे सीखेंगे. When we talk about the shape of he. और जब हम हे के आकार को देखते हैं और द शेप ऑफ द लेटर हे और जब हम हे अक्षर के आकार को देखते हैं वी सी अबाउट इट इज हैविंग अबाउट इट इज हैविंग अ फॉर थ्री और ये हम तीन देखते हैं सो यू नो वी सी अबाउट द थ्री लाइंस और यहां पे हम जो तीन लाइनों को देखते हैं सो यू नो वी सी दैट यू नो देयर इज अ लाइन एट द टॉप और ऊपर एक लाइन है एंड देन वी सी अ लाइन यू नो डाउन और नीचे की तरफ एक लाइन एंड देन यू नो वी सी अबाउट द लेफ्ट साइड देयर इज अ लाइन और दाईं तरफ एक लाइन सो यू नो वी सी ऑफ द शेप इट इज ऑफ द थ्री लाइंस और हम देखते हैं कि इसका आकार है जो तीन लाइनों का वेयर यू नो वी सी इट इट इज अबाउट द ब्रेथ और जो जिसका अर्थ है कि सांस वेयर वी सी अबाउट द ब्रेथ और जहां पे हम लंबाई को देखते हैं वी सी अबाउट द लेंथ और उसकी चौड़ाई को देखते हैं एंड आल्सो वी सी अबाउट इट्स डेप्थ और उसकी गहराई को देखते so हैं सो वी सी अबाउट द थ्री थिंग्स इन द शेप ऑफ द लेटर हे और इन तीन चीजों को हम हे अक्षर में देखते हैं वी सी अबाउट द ब्रेथ और उसकी लंबाई को एंड वी सी अबाउट द लेंथ और उसकी चौड़ाई को एंड वी सी अबाउट इट्स डेप्थ और उसकी गहराई को सो यू नो व्हेन वी कम इनटू दिस और जब हम इसमें आते हैं यू नो कमिंग टू गॉड वी द गॉड वी सर्व ही इज अ गॉड हु इज हैविंग अबाउट दिस थ्री थिंग्स और जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं उसके अंदर हम इन तीन बातों को देखते हैं सो वी सी द शेप ऑफ द लेटर हे व्हिच इज ऑफ ब्रेथ डेप्थ एंड लेंथ और जब हम हे अक्षर के आकार को देखते हैं इसमें लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई को देखते हैं सो नो इवन यू नो इट इज कमिंग इनटू द कंपैरिजन और जब हम इसकी तुलना करते हैं और नो वी सी अबाउट द कंपैरिजन इट इज विद द विद आवरसेल्फ और जब हम इसकी तुलना अपने आप से करते हैं सो नो वी सी अबाउट दैट नो वी हैव अ थॉट और हमारे पास जो सोच होती है वी हैव अ स्पीच और हमारे पास भाषा होती है एंड देन नो वी हैव एन एक्शन और हमारे पास कार्य करने की शक्ति होती है सो इट इज अ थॉट और वो है विचार स्पीच और बोलना एंड देन नो वी कम टू द पॉइंट ऑफ द एक्शन और फिर कार्य को करना सो आई नो इवन वी टॉक अबाउट द ब्रेथ डेप्थ एंड लेंथ और जब हम बात करते हैं लंबाई चौड़ाई और गहराई की सो व्हेन वी कंपेयर दिस वन एंड इट कम्स टू द पर्सन एंड एवरी पर्सन ही हैज अ थॉट और जब हम इसकी तुलना एक व्यक्ति से करते हैं तो हम देखते हैं कि उसके अंदर सोच एंड देन यू नो देयर इज द सेकंड थिंग दैट देयर इज अ स्पीच और उसके पास बोलने की शक्ति एंड देन यू नो देयर इज एन एक्शन और कार्य करने की व्हिच यू नो द व्हिच यू टॉक्स अबाउट रिवीलिंग द थिंग्स टू द पर्सन और जिसका अर्थ है कि बातों को दूसरे ऊपर प्रकट करना यू नो दिस ऑल आर कमिंग इनटू द मैटर ऑफ इन द इनर वे और ये सारी बातें जो अंदर से आती हैं सो नो थॉट इट इज कमिंग टू द पॉइंट ऑफ द इनर सेंस और जब हम सोच के बात करते हैं तो वो अंदर से आती है एंड देन यू नो कमिंग टू द पॉइंट ऑफ द स्पीच द स्पीच कम्स फ्रॉम द इनर सेंस और जब बोलने की बात करते हैं तो वो अंदर से आती है यू नो इवन कमिंग टू द पॉइंट ऑफ द एक्शन और जब कार्य करने की बात होती है इवन यू नो इट इज एन आउटवर्ड एक्सप्रेशन और चाहे कि ये बाहर दिखता है बट द एक्शन विल टेक प्लेस विद इन अ पर्सन लेकिन जो कार्य करने की इच्छा होती है वो अंदर से आती है सो यू नो इट इज द थॉट कम्स फ्रॉम द विद इन और जो सोच है वो अंदर से आती है स्पीच कम्स फ्रॉम द विद इन और जो बात करना है वो अंदर से आता है इवन द एक्शन कम्स फ्रॉम द विद इन और यहाँ तक कि कार्य को करना भी अंदर से उत्पन्न होता है सो नो दैट इज व्हाट यू नो वी सी व्हेन वी टॉक अबाउट इन द स्पिरिचुअल सेंस और जब हम जो आत्मिक रूप में बात करते हैं यू नो द गॉड हुम वी सर्व और परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं दिस इज द गॉड दैट हु हैज ऑफ दिस थ्री इनर सेंस और परमेश्वर के अंदर हम इन तीन चीजों को देखते हैं यू नो इट इज इन फैक्ट वी हैव मेनी गॉड्स एंड गॉडसेस और हम बहुत से परमेश्वर और देवी देवताओं को देखते हैं बट यू नो वॉट मेक्स हिम एज गॉड इज वेरी इम्पोर्टेंट और क्या बात हमें परमेश्वर को महत्वपूर्ण बनाती है लेटर हे और जब हम जो हे अक्षर के आकार को देखते हैं और इन इनर सेंस एज आई वॉज टेलिंग दैट यू नो दिस आर द्री थिंग्स विच मेक्स हिम एज गॉड और वो उन तीन बातों को देखते हैं जो अंदर होती हैं। सो नंबर वन यू नो वी सी दैट यू नो द गॉड हुम वी सर्व इट इज अ मैटर ऑफ द एसेंस और एलिमेंट्स और वो है चीजें सो यू नो व्हाट मेक्स हिम एज गॉड और क्या हमें परमेश्वर बनाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अवर गॉड एंड द गॉड ऑफ अदर्स और क्या जो भिन्नता है हमारे परमेश्वर और दूसरों के परमेश्वर में इनफैक्ट यू नो एवरी ह्यूमन बीइंग हैज समवेयर विद इन हिज हार्ट दैट देयर इज अ डिवाइन पर्सन और हर एक व्यक्ति के अंदर ये बात होती है कि वहाँ पे एक जो अलौकिक परमेश्वर है you know, ही और कोई भी 
चाहे वो किसकी भी सेवा करते Whom हो ever that you know he may worship और चाहे वो किसी की भी आराधना करते हो whether it's a true god or it is about the false god और चाहे वो सच्चा परमेश्वर हो या झूठा परमेश्वर you know whatever it may be but every person has a divine sense within him और हर व्यक्ति के अंदर ये भावना होती है कि उनके लिए एक परमेश्वर है but you know coming to the point of you know what makes god whom we serve him as god और क्या उसको बनाता है जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं इनफैक्ट यू नो वेन आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट द एट्रीब्यूट ऑफ गॉड और मैं परमेश्वर के जो स्वभाव के बारे में बात नहीं करूंगा आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट यू नो द नेचर ऑफ गॉड और मैं उसके जो स्वभाव के बारे नहीं बताता बट यू नो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द एसेंस ऑफ गॉड लेकिन मैं उन चीजों के बारे में बात करता हूँ बाइबल से अबाउट द एलिमेंट्स और द एसेंस ऑफ गॉड दट देर आर फाइव थिंग्स दैट यू नो मेक्स इम एज गॉड और बाइबल हमें बताता है कि पांच चीजें हैं जो परमेश्वर को बनाती हैं। नंबर और पहली बात जो है कि परमेश्वर एक आत्मा है बाइबल टॉक्स अबाउट इन जॉन चैप्टर फोर वर्ड्स ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी फोर और वही हम पढ़ते हैं यहुना अध्याय चार उसका तेईस और चौबीस में यू नो गॉड इज अ स्पिरिट कि परमेश्वर आत्मा है एंड नंबर टू वी सी अबाउट द एसेंस ऑफ गॉड और जो दूसरी बात हम देखते हैं यू नो गॉड इज यूनिक और परमेश्वर जो एक है सो यू नो इज इज अ मैचलेस गॉड और वो जो सर्वशक्तिमान पर वी कैन नॉट कम्पेयर गॉड विद एनी थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड और हम उसकी तुलना दुनिया की किसी भी चीज से नहीं कर सकते वी कैन नॉट कम्पेयर हिम और हम उसकी तुलना किसी से नहीं Because कर सकते बाइबल वेरी क्लियरली इट से मैचलेस गॉड और वो ऐसा परमेश्वर है जिसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते वी कैनोट डू हिम और हम ऐसा नहीं कर सकते वी कैनोट कम्पेयर हिम विथ मैन और हम उसकी तुलना मनुष्य से नहीं कर We सकते। cannot compare with the creeping things. और उसकी चीज ना हम रेंगने वाली जंतु से नहीं कर सकते। We cannot compare with him with any of the four-footed animals. और किसी भी जानवर जो चार पैरों पे चलता है उसकी तुलना हम परमेश्वर से नहीं कर We सकते। We cannot because you know God is a matchless God. क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। And the third thing that you know we see that you know God is eternal. और परमेश्वर जो अनंत काल का परमेश्वर है। Is the eternal God. और वो अनंत काल का परमेश्वर है। And then the fourth thing that you know we see about uh, the essence of God. और जब हम इन बातों को देखते हैं तो चौथी बात हम देखते हैं। That you know makes him as God. और जो उसे परमेश्वर बनाती है। It is a God. He is a immutable God. और वो ऐसा परमेश्वर है जो कभी नहीं बदलता इज इम्यूटेबल गॉड और वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर you know, God है। गॉड सेज नो आई एम नॉट ए मैन To change the words. और परमेश्वर कहता है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ जो अपने शब्दों को बदलूं। You know what I said that I do it. और परमेश्वर कहता है जो मैं कहता हूँ वही करता हूँ। What I spoke to you, you know I will do it. और जो मैं तुमसे बोलूँगा मैं वही करूँगा। Because He is an immutable God. क्योंकि वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। He never changes. और वो कभी नहीं बदलता। That you know the time may change. और समय बदल सकता है। Or the years may change. और साल बदल सकते हैं। But you know He is an unchangeable God. लेकिन वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। And the fifth thing that we see that you know what makes Him as God. और पांचवी बात हम जो देखते हैं कि उसे परमेश्वर बनाती है। Or else in the essence of God. और इन बातों में। We see that He is a God. God is love. और वो है पर प्रेम करने वाला परमेश्वर। So you know that's what you know what the Bible talks about. You know God love the whole world. और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने दुनिया से प्रेम किया। So these are the five things what makes him as God. और यही पांच बातें हैं जो से परमेश्वर बनाती हैं। So number one he is spirit. और नंबर एक कि वो आत्मा है। And number two he is eternal. और वो जो अनंत काल का परमेश्वर है। Number three is the immutable और वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है एंड नंबर फोर ही इज यूनिक और वो एक परमेश्वर है सो यू नो ही इज द मैचलेस गॉड और उसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते एंड द फिफ्थ वन दैट यू नो गॉड इज लव और जो पांचवी बात की परमेश्वर प्रेम है एंड द सेकंड थिंग दैट यू नो वी सी अबाउट द इनर इनर सेंस ऑफ गॉड और जब हम परमेश्वर के अंदर की दूसरी बात को देखते हैं सो यू नो द गॉड दैट यू नो हुम वी सर्व इट इज अ गॉड ऑफ Transcendent. The second thing that you know we see is the transcendent God. और जो दूसरी बात हम देखते हैं कि वो ऊंचा परमेश्वर है। You know when we read in the Bible. और जब हम बाइबल में पढ़ते हैं। In the book of Jeremiah chapter twenty-three, verse twenty-three and twenty-four. 
और जर्माया की किताब उसका अध्याय तेईस पद तेईस में you know, there, you know, that, you know, that, you know, transcendent God. और वहाँ पे हम पाते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैं ऊंचा परमेश्वर और else, you know, he is far away from us. और या कि वो हमसे बहुत ऊपर है so, you know, you know, uh, heaven. और वो जो स्वर्ग के ऊपर रहता है एंड नो ही स्टे ओवर देयर और वो वहाँ पे रहता है बट लेकिन वी सी द गॉड हु सर्व इज इमेंट गॉड और जो तीसरी बात देखते हैं कि परमेश्वर सदा हमारे साथ रहने so वाला है। है। so far of God, और वो जो ऊपर रहने वाला परमेश्वर है। but you know he presents everywhere। लेकिन वो हर जगह उपस्थित है। so you know he presents in everywhere। that's what you know if you read in your bibles। और वो हमेशा हर जगह उपस्थित रहता है जब आप बाइबल में पढ़ते हैं। in the book of Jeremiah chapter twenty three verse twenty three and twenty four। जर्माया अध्याय तेईस पर तेईस और चौबीस में। no there no the, he says that no I am a God of afar and i am god who presents you know between you aur wo kehta hai ki main tumse dur rehta hu lekin main hamesha tumhare sath hu so that's what you know we see the inner sense about god aur yahi hum dekhte hain parmeshwar ke andar ki baat so you know we see that you know the essence of god aur hum dekhte hain ki wo cheeze hain and then you know we see about god as the transcendent god aur wo uncha parmeshwar hai and then you know we see that he is as the immanent god और वो सदा रहने वाला परमेश्वर है। ओके, सो नाउ नो विल सी द थर्ड थिंग अबाउट दिस हे। और अब हम तीसरी बात देखेंगे इस हे अक्षर के बारे में यू नो वी सी अबाउट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट्स नंबर वैल्यू और हम इसकी गिनती संख्या के बारे में देखेंगे। और ये नंबर है पांच सो नो वेन वी लुक इन टू दिसर इज द फर्स्ट वन और जो पहला अक्षर क्या है इट इज आलेफ और वो है आलेफ एंड नंबर टू वी सी इट इज बेट और दूसरा जो अक्षर है वो है बेट एंड नंबर थ्री इट इज जीमल और जो तीसरा है वो है जीमेल एंड नंबर फोर इट इज दालित और नंबर चार है दालित एंड नाउ वी सी द नंबर फाइव विच इज About hey. अब हम देखते हैं नंबर पांच जो की है नो इट इज नाउ इन दिन यू लुक इन दाइबल और जब हम बाइबल में देखते हैं नंबर फाइव और जो नंबर पांच है इट इज द नंबर ऑफ डेथ और वो नंबर है मृत्यु के लिए सो नो इट इज नंबर वी सी इट इज द नंबर ऑफ डेथ और ये नंबर जो पांच है वो है मृत्यु के लिए व्हाट यू नो वी रीड इन द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर फाइव और जब हम उत्पत्त अध्याय पांच को पढ़ते हैं गॉड क्रिएटेड इन इस ओन इमेज एंड लाइकनेस और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया यू नो होम गॉड क्रिएटेड इन इस ओन इमेज एंड लाइकनेस और जिसको परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में बनाया एंड दैट पर्सन इज डाइड और वो जो व्यक्ति वो मर गया आर यू गेटिंग वॉट आई एम टेलिंग और क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ हुई इन दैप्टर फाइव और जो उत्पत्त अध्याय पांच में कौन मर गया हु और कौन मरा था इट इज एडम और वो था आदम एंड एडम वॉज क्रिएटेड इन हुस इमेज और जो आदम को किसके स्वरूप के ऊपर बनाया गया इट वॉज क्रिएटेड इन द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ गॉड और उसे जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया वॉट एवर डस और हमारे बारे में क्या डिट गॉड क्रिएटेड इन इस ओन इमेज एंड लाइकनेस और क्या परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप बनाया है हेलो हेलो Are you able to see it? और क्या आप समझ सकते हैं यू रीड बाइबल वेरी क्लियरली इन जेनेसिस चैप्टर फाइव और आप बाइबल में पढ़े उत्पत्त अध्याय पांच को एज सुन एज एडम कमिटेड सिन और जैसे ही आदम ने पाप किया एंड देन नो वी सी दैट नो एडम एड कमिटेड सिन एंड एडम बोर्ड थ्री सन्स और पाप करने के बाद जो आदम को हम देखते हैं कि तीन पुत्र हुए सो इट इज अबाउट एबल और वो था एबल केन केन एंड देन वी सी अबाउट सेथ और फिर हम देखते हैं सेथ सो नो बट यू नो द बाइबल सेज दैट दिस एबल एंड केन दे वेयर इन द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ एडम और बाइबल हमें बताती है कि केन और हाबल जो आदम के स्वरूप के ऊपर थे बट नाउ इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बाई बिलीविंग जीजस क्राइस्ट और अब हमारी ये जिम्मेवार है जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं सो इट इज टू गेट ऑफ द लॉस्ट इमेज ऑफ गॉड इन अवर लाइफ कि परमेश्वर के उस खोए हुए स्वरूप को अपने जीवन में लाए इट इज दैट इज इट इज ओनली पॉसिबल थ्रू अवर लॉर्ड जीजस क्राइस्ट और ये केवल संभव हो सकता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ओके दैट्स व्हाट नो वी सी नंबर 5 इट इज द नंबर ऑफ डेथ और यही हम देखते हैं बाइबल में कि नंबर जो 5 है वो मृत्यु का नंबर है एंड नो दैट्स व्हाट नो वी सी नो व्हाट केम इन द 5th डे और हम देखते हैं कि पांचवें दिन में क्या आया एंड नो व्हाट हैज कम 
और क्या आया इट इज द नंबर ऑफ फाइव वी सी इट इज द नंबर ऑफ लॉ और हम देखते हैं कि जो नंबर पांच आया व्यवस्था के लिए सो इट इज दट नो वी सी इट इज मोजस एट ब्रॉड द लॉ और जो मूसा व्यवस्था को लाया वेन यू रीड इन द बुक ऑफ गलतियंस और जब आप गलातियों की किताब को पढ़ते हैं, यू नो वी अंडरस्टैंड दैट यू नो द लॉ हैज ब्रॉड डेथ और वहाँ पे हम पाते हैं कि व्यवस्था जो मृत्यु को लाती है so, you know, the law और जो व्यवस्था हमेशा व्यक्ति के जीवन में भय को लाती है like 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 और यदि आप ऐसा करोगे तो आपके साथ वैसा होगा और यदि आप पाप करोगे तो आपको उसकी सजा मिलेगी so, और ये जो भय को और मृत्यु को लाई सो विल बी सींग दिस नंबर फाइव इन द कमिंग एपिसोड और आने वाले जो सप्ताह में हम इस नंबर पांच के बारे में सीखेंगे। बट वेन वी लुक इन टू द वैल्यू ऑफ इट इट इज अंबर फाइव इट इज अंबर ऑफ डेथ इन द बाइबल और जब हम इसकी गिनती संख्या को देखते हैं तो हम बाइबल में पाते हैं कि ये नंबर पांच मृत्यु के लिए सो नो आई बिलीव दैट नो यू माइट हैव लर्न फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस एपिसोड और मैं आशा करता हूँ कि आपने कुछ बातों को सीखा होगा आज इस सप्ताह में सो यू नो मे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल और परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। लॉर्ड हेल्प यू ऑल और परमेश्वर आपकी सहायता करे एंड मे द लॉर्ड कंटिन्यूसली फिल योर माउथ विथ प्रेस एंड थैंक्स एक्नोलॉजिंग वॉट द लॉर्ड एज डन थ्रू आउट दिस ईयर और परमेश्वर आपके मुंह को अपनी महिमा से भरे और आप उसके अनुग्रह को जाने जो उसने इस साल में आपके लिए किया इफ यू हैव एनी सजेशन फीडबैक्स और यदि कोई भी सुझाव या फीडबैक आपके पास है यू आर फ्री टू सेंड टू मी और इवन फ्री टू टॉक टू मी और आप मुझे भेज सकते हैं और आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं मे द लॉर्ड ब्लेस यू और परमेश्वर आपको आशीष दे शालोम शालोम